ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്കിടയിൽ എക്സെൽ വന്ന ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ അഥവാ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമുല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട അത് ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷൻ ആണ് ഒരുപാട് എക്സൽ യൂസേഴ്സിന് അതായത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സൽ യൂസേഴ്സിനും ഒരു വിധപ്പെട്ട എക്സൽ എം ബി പിസിനും ഒക്കെ ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വീലുക്ക ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റെക്കോർഡ്സ് അഥവാ ഒന്നിലധികം റെക്കോർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വീലുക്ക ഫങ്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരൊറ്റ വാല്യൂവിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പക്ഷെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വീലുക്ക ഫങ്ഷനെ മറ്റു ഫങ്ഷൻസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മാച്ചിങ് വാല്യൂവിന് നേരെ ഒന്നിലധികം റെക്കോർഡ്സ് അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ റെക്കോർഡ്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വീലുക്ക ഫങ്ഷൻ അല്ല ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷൻ ഇത്ര പവർഫുൾ ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷൻ ഒരു ഡൈനാമിക് അറേ ഫങ്ഷൻ ആണ് ഒന്നിലധികം സെല്ലുകളിലേക്ക് അതായത് ആയിരമോ പതിനായിരമോ സെല്ലുകളിലേക്ക് വാല്യൂസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫോമുല അഥവാ ഫങ്ഷനെയാണ് ഡൈനാമിക് അറേ ഫോമുല അഥവാ ഡൈനാമിക് അറേ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷൻ ഒരു ഡൈനാമിക് അറേ ഫങ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയൊരു ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ഒരൊറ്റ ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ട് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് അറേ ഫങ്ഷൻ ആയ ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷന് ഒരു ഡൈനാമിക് നേച്ചർ ആണുള്ളത് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റയിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്താലോ ഉള്ള ഡേറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും മൂന്ന് ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷനെ മറ്റ് ഡൈനാമിക് അറേ ഫങ്ഷൻസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട്സിനെ ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷനെ സോർട്ട് ഫങ്ഷനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട്സിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷനെ യൂണിക് ഫങ്ഷനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷന് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം നാല് വ്യത്യസ്ത ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരു ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സ് മാത്രമായിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സ് മാത്രമായിട്ട് ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ഡേറ്റ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയിസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ കോളത്തിലെ എംപ്ലോയിനെയും രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ ഡെസിഗ്നേഷൻ നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ ഗ്രോ സാലറി രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ആർ അഡ്മിൻ ടെക്നിക്കൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നിങ്ങനെ നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കാണാം അതിനടുത്ത കോളത്തിൽ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സീനിയർ മാനേജർ എഞ്ചിനീയർ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ഇനി ഈ ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമായിട്ട് വേണമെന്ന് ആയിരിക്കുക ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഈക്വൽ ഫിൽറ്റർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫിൽറ്റർ ഫങ്ഷന് മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളാണുള്ളത് അതിലാദ്യത്തേത് അറേ ഏത് ഡേറ്റയാണോ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡേറ്റ അഥവാ ആ ഡേറ്റാ സെറ്റാണ് അറേ എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമുക്കി
അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആളുകളുടെ റെക്കോർഡ്സ് ഇതിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വാല്യൂ ഈ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫോമില വർക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ബാക്ക് സ്പേസ് അതായത് കോമ റിമൂവ് ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എൻ്റർ നോക്കുക അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഇനി ഈ ഫോമിലയിൽ അക്കൗണ്ട്സിന് പകരം ടെക്നിക്കൽ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോമിലയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന് പകരം ഒരു ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ലിസ്റ്റിലെ അഥവാ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിലെ വാല്യൂ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഈ കാണുന്ന സെല്ലിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഈക്വൽ യുണീക് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എൻ്റർ നോക്കുക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഇനി ഈ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ ടാബില് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നോക്കുക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഈ സെല്ലിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ റെക്കോർഡ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈക്വൽ ഫിൽറ്റർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അറേ റെക്കോർഡ്സ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആരോ ഫോമിലെ ഉള്ളിടത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് കോമ ഇൻക്ലൂഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് ഈക്വൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റർ നോക്കുക അഡ്മിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എച്ച് ആർ ടെക്നിക്കൽ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സ് ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി സംഖ്യകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റയെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന ഡേറ്റയിൽ നിന്നും അൻപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ സാലറി വാങ്ങുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈക്വൽ ഫിൽറ്റർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് അറേ ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി ആദ്യത്തെ സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആരോ ഫോമിലെ ഉള്ളിടത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് അൻപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ സാലറി വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ റെക്കോർഡ്സ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി സാലറി കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ ഫോമിലെ ഉള്ളിടത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ഈ കോളത്തിൽ ഏതൊക്കെ വരികളിൽ അൻപതിനായിരത്തിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ ആ വരികളിലെ റെക്കോർഡ്സ് ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യും കോമ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇഫ് എം ടി അൻപതിനായിരത്തിനേക്കാൾ മുകളിൽ സാലറി വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ റെക്കോർഡ്സ് ഇവിടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വാല്യൂ ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ നോ റെക്കോർഡ്സ് ഫൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്കുക അൻപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ സാലറി വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണിത് ഇവിടെ അറുപതിനായിരം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ സ
ഈ സെല്ലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാലറിക്ക് മുകളിൽ സാലറി വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ റെക്കോർഡ്സ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈക്വൽ ഫിൽറ്റർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അറേ ഡേറ്റ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സാലറി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കോമ ഡബിൾ കോഡ്സ് നോ റെക്കോർഡ്സ് ഡബിൾ കോഡ്സ് എൻ്റർ നോക്കുക അറുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ സാലറി വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എൺപതിനായിരം ആക്കുന്നു നോ റെക്കോർഡ്സ് ഇനി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന് താഴെ സാലറി വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ സെല്ലിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോമുലയിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈനിന് പകരം ലെസ് ദാൻ സൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എൻ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ പതിനായിരം എന്ന വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോമുല നോ റെക്കോർഡ്സ് എന്ന വാല്യൂ ആകും റിട്ടേൺ ചെയ്യാം കാരണം പതിനായിരത്തിൽ താഴെ സാലറി വാങ്ങുന്ന ആരും ഇതിലില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ഒന്നിലധികം കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഡേറ്റ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഡ്മിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുമെല്ലാം സീനിയർ മാനേജർ പൊസിഷനിൽ ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കാണാം സോ ഈ ഡേറ്റ സെറ്റിൽ നിന്നും അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സീനിയർ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈക്വൽ ഫിൽറ്റർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് അറേ ഡേറ്റ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈക്വൽ അക്കൗണ്ട്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ആസ്ട്രിസ്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സീനിയർ മാനേജർ പൊസിഷനാണ് റെസിഗ്നേഷൻസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈക്വൽ സീനിയർ മാനേജർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഒരു തവണ കൂടി എൻ്റർ നോക്കുക അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സീനിയർ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടി ഇവിടെ എച്ച് ആർ എന്ന വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സീനിയർ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് നമ്പർ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ഡേറ്റ സെറ്റിൽ നിന്നും ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അൻപതിനായിരത്തിനേക്കാൾ മുകളിൽ സാലറി വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈക്വൽ ഫിൽറ്റർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് അറേ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആരോ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആരോ ഡേറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഫോമുല ഉള്ളടത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് കോമ ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടെക്നിക്കൽ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ആസ്ട്രിസ്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഗ്രോ സാലറിയാണ് സാലറി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഒരു തവണ കൂടി എൻ്റർ നോക്കുക ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അൻപതിനായിരത്തിനേക്കാൾ മുകളിൽ സാലറി വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കുക അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അൻപതിനായിരത്തിനേക്കാൾ മുകളിൽ സാലറി വാങ്ങുന്ന ആളുകളില്ല അതേസമയം ഞാനിവിടെ മുപ്പതിനായിരം എന്ന വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചാൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മുപ്പതിനായിരത്തിനേക്കാൾ മുകളിൽ സാലറി വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി ഇനിയൊരു ഓ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതായത് നമ
ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ നിന്നും ഒന്നുകിൽ ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ മാനേജർ പൊസിഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈക്വൽ ഫിൽറ്റർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് അറേ ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് ടെക്നിക്കൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് നോക്കുക തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ആസ്ട്രസ്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഓ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സീനിയർ മാനേജർ എന്ന ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് ഡെസിഗ്നേഷൻ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് സീനിയർ മാനേജർ ഡബിൾ കോഡ്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഒരു തവണ കൂടി എൻ്റർ നോക്കുക ഒന്നിൽ ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ മാനേജർ പൊസിഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടി എച്ച ഇനി ഒരു ഡേറ്റാ സെറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ഡേറ്റാ സെറ്റിലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ നിന്നും അഡ്മിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പേരുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് ഈക്വൽ ഫിൽറ്റർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അറേ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പേരുകൾ മാത്രമാണ് എംപ്ലോയ് നെയിംസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് അഡ്മിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പേരുകൾ മാത്രമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈക്വൽ അഡ്മിൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്ക അഡ്മിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പേരുകളാണത് എച്ച് ആർ ടെക്നിക്കൽ അക്കൗണ്ട്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ എക്സിൻ്റെ മൂന്ന് വേർഷൻസിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എക്സൽ രണ്ട് ഓഫീസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എക്സൽ മൂന്ന് എക്സൽ ഫോർ വെബ് അഥവാ എക്സൽ ഓൺലൈൻ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വേർഷൻസും പെയ്ഡ് വേർഷൻസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ വേർഷൻ അതായത് എക്സൽ ഓൺലൈൻ അഥവാ എക്സൽ ഫോർ വെബ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാതെ പോകരുത് മറ്റൊരു എക്സൽ ഡുബിഡി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് വി